안녕하세요 덴탈변의 김세영입니다 아, 온라인 상으로 여러 선생님들을 뵙게 돼서 어, 진심으로 반갑습니다 아, 또한 아, 현재 지금 덴탈빈에서는 온라인 그리고 오프라인 상에서 많은 세미나를 진행하고 있는데요 어, 여기에 많은 관심과 사랑을 보여주신 선생님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다 자, 이번 세션에서는 구치부 싱글 임플란트와 관련된 것을 준비를 했는데요 어, 이전에 이 강의를 찍어 놓았습니다 하지만 여러 선생님들이 질문을 많이 하셨고요 그래서 그 질문에 대한 답변을 위해서 다시 한번 준비를 해 보았습니다 가능한 한 최신 자료를 가지고 준비를 해 보았는데요 부디 이 강의를 통해서 선생님들의 궁금증이 해결되기를 바라겠습니다 어, 선생님들이 치료한 케이스들 또는 어, 선생님들 병원에 내원을 하셨는데 환자들이요 사치과에서 임플란트 시술을 받으셨습니다 어, 그런데 어떠한 임플란트들은 구강 내에서 자연치하고 조화롭게 잘 살아가고 있는데 어떠한 어, 그, 어, 결과물들은 무언가 문제를 일으키고 있습니다 그거에 대한 원인들이 뭘까요 그래서 이번 어, 세션에서는 어, 그거에 대한 원인들을 한번 생각해 보고요 그리고 임상 과정에서는 음, 각 케이스별로 생각해 보야 할 것들이 많습니다 그것에 대해서 증례별로 한번 설명드리도록 하겠고 그리고 임상에서 알고 있으면 좋은 팁들이 있어요 그 팁에 대해서도 공유를 해 보도록 하겠습니다 이전 강의에 언급을 해 드렸던 내용인데요 우리가 구치부의 연결 방식, 임플란트 연결 방식을 선택할 을 때는 어, 버티컬 스페이스에 따라서 결정될 수밖에 없습니다. 이 버티컬 스페이스라는 것은 보출물이 들어갈 공간을 의미하죠. 그런데 이런 공간이라는 이런 말이 좀 애매모호할 수가 있습니다. 어쨌든 이 버티컬 스페이스에 따라서 세메인 유정, 스크루 유정, 컨벤션 타입, SCRP라고 불리우죠. 이세 가지 양식의 연결 방식을 선택할 수가 있는데요. 이 버티컬 스페이스에는 크게 두 가지 정도가 포함되어 있습니다. 물론 한 가지 더 있는데요 그것에 대해서는 좀 이따 설명을 드리도록 하겠고 자, 버티컬 스페이스는 이렇게 정의가 되어 있습니다 대합지하의 교환면으로부터 반대편 쪽에 있는 치조종까지의 거리 이렇게 정의가 내려져 있는데요 이렇게만 얘기하면 좀 애매모호하죠 어, 이러한 버티컬 스페이스에 우리가 차지하는 어, 보철물, 임플란트 보철물의 부품들을 보면 크게 두 가지로 생각해 볼 수가 있겠습니다. 어버먼트 하이트가 그첫 번째인데요. 그리고 본 레벨 임플란트에 있어서는 기성 지대주를 사용하든 커스터마이즈 어버먼트를 사용하든 어, 기성 지대주는 밀링 과정을 통해서 보철물의 변형 부위가 결정될 것이고 커스터마이즈 어버먼트 같은 경우는 디자인 과정을 통해서 보철물의 변형 위치가 결정이 될 겁니다. 그러면 그 변연 위치로부터 실제적인 어버먼트 탑까지 이 거리를 우리는 어버먼트 하이트라고 이야기할 수가 있겠죠. 반면에 티슈랩의 임플란트 같은 경우는 일반적인 경우에 있어서는 보철물의 마진, 변연이 어버먼트 상에 놓이는 것이 아니라 픽처의 플랫폼, 숄더 부위에 놓이게 됩니다. 그래서 이러한 경우 다시 한번 보시면 이러한 티슈랩의 임플란트 같은 경우는 어, 원래 티슈랩의 임플란트는 잇몸 레벨 또는 약간 하방에 어, 식립을 하게 되거든요. 그런 경우에는 실제적인 어버먼트 하이트의 부분이 픽스처의 플랫폼으로부터 어버먼트 탑까지 거리를 말하게 되겠죠. 하지만 경우에 따라서 좀 깊게 식립하는 경우도 있습니다. 임상 상황에 따라서요. 어, 초기 고정성을 좀더 얻어내기 위해서 깊어질 수도 있고요. 또한 주변의 잇몸이 두꺼워서 상대적으로 깊어진 부위도 있겠습니다. 예를 들자면 레트로몰라 패드가 존재하는 7번 부위에 티슈랩 임플란트 신입했을 때 레트로몰라 패드가 이 상방으로 이렇게 올라가는 경우가 있잖아요. 그런 경우에 메잘 쪽을 기준으로 해서 메잘 쪽에 있는 잇몸의 높이를 기준으로 해서 티슈랩의 임플란트를 신입하게 되면 당연히 디지털 쪽은 어, 잇몸 하방으로 놓일 수가 있겠잖아요 그러한 경우에 만약 그이 보철물의 마진을 재설정할 필요성이 있다면 그런 경우에는 우리가 간혹 가다가 뭐 
기성 지대주 중에서 어버먼트의 마진을 재설정할 수 있는 지대주를 선택할 수도 있겠지만 최근에는 커스터마이즈 어버먼트를 제작하는 경우도 있겠습니다. 이러한 경우에 있어서는 어버먼트의 실제적인 하이트가 어버먼트의 마진으로부터 보철물의 변형으로부터 어버먼트의 탑까지 이 전체적인 높이를 일컬을 수가 있겠죠. 그 부분을 이야기할 수가 있겠습니다. 근데 일반적으로는 첫 번째 나와 있는 일러스트레이션에 표현되어 있는 것처럼 픽스처 플랫폼으로부터 어버먼트의 탑까지가 실제적인 어버먼트 하이트가 되겠습니다. 그래서 우리가 세멘 유지형 또는 SCLP 보철물을 할 때, 제작을 할 때, 이 어버먼트 하이트의 최소는 약 4mm로 알려져 있습니다. 이러한 이유 때문에 어, 임플란트 어버먼트를 제공해주는 회사의 그 기성지대주죠. 기성지대주의 어버먼트 하이트를 보면 일반적으로 세 가지 종류가 공급되고 있는데요. 4mm, 5.5mm, 7mm 정도 이세 가지로 공급되고 있다는 것을 알고 계실 겁니다. 이 4mm가 최소의 하이트라는 것이죠. 두 번째, 이 버티컬 스페이스에 포함되는 보철물의 영역은 최종 보철물의 교환면 제로의 두께라고 생각해 볼 수가 있겠습니다. 예를 들어서 포세린 같은 경우는 우리 다 알고 계시죠? 그 최소한의 코핑 두께가 있습니다. 하방에 코핑 있죠? 그 코핑이 뭐 메탈일 수도 있고 또는 골드일 수도 있겠는데 일반적으로 PFM의 보철물을 제작을 했을 때그 메탈의 두께가 최소 0.6에서 1mm 정도라고 알려져 있습니다. 그리고 도제의 파절을 방지하기 위한 두께는 균일해야 한다고 하는데 그 균일한 정도가 1.5에서 2mm, 약 2mm 정도로 알려져 있습니다. 그러면 이풀 포세린, 즉 교환면을 도제로 처리한 이 수봉물을 제작을 할 때는 전체, 전체의 버티컬 스페이스 합이 어버먼트, 실제적인 어버, 어버먼트 하이트하고 교환면줄의 두께를 고려했을 때 7mm 이상이 나와야만 PFM의 교환면 도제로 처리한 보철물을 제작할 수가 있다는 것이죠. 그런데 간혹 가다가 우리는 PFM이긴 한데 메탈로 교환면을 처리한 보철물을 제작할 수도 있겠고요. 또 순수하게 골드를 이용해서 제작하는 경우도 있겠습니다. 뭐 1년에 한두 케이스 있을까 말까 한 증례인데요. 환자에 따라서는 골드를 정말로 선호하시는 분들이 계세요. 그분들에 한해서는 가끔 제작을 하고 있습니다. 이런 경우 그리고 최근에 많이 제작하고 있는 풀 지로코냐 같은 경우 이런 경우에는 전체적인 버티컬 스페이스의 크기가 약 5에서 6mm 정도면 제작할 수 있다고 알려져 있습니다.